スを与えるっていうボタンおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお最近、お風呂の排水口が詰まりに詰まって、シャワー浴びた後になんか足元にも水が溜まるようになってしまったので、明日、工事のなんか一人来てもらう達也です。<笑>いや、誰が望んでるん俺のからか細かい私生活の情報。<笑>ということで、今日も続きやりたいなと思います。前回ね、直径30キロの世界ということで、まあ、居住区の外壁にたどり着いて、まあ、この世界のね、まあ、なんだろう、大枠というか全容を、まあ、網口が知ったところですね。じゃあ、続き、行きましょう。いやー、ほんとこのゲームの主人公たち、全員、重要な位置づけだよな。どうも頭が回らないな。おかしな夢のせいだ。夜中のテレビも。夢だったと思いたいねなるほど今回はここのルートだね渡り廊下に三浦に会うでも如月に触るでも食堂に行くでもないルートかなんだろうな一年 A 組ゆきちゃんいるかなあああおいたいたゆきちゃんちょっとちょっとついてくんなあのトンネルにもう一度戻ろう、うん、ビデオを撮ってテレビ局に送るんだいやー意味がないと思う<笑>あれが真実ならみんなに伝えなきゃ意味がないなーこっちはそれどころじゃないんだよまああれあんな大事なことよりも優先すべきこと待てよなっちゃうかな大事件より大変な問題なんかあるかよ、うん、あれどうした補修だよ<笑>真面目<笑>かわいい補修ああよかったゆきちゃんはちゃんとねアホなんだね<笑>網口みたいに万格の癖して金も顔も名声もなんか頭も良くてスポーツも万能みたいな全てを手に入れし者じゃないんだね健康の時の試験が疑われてんだんいつもならばっくれちまうがなっちゃんと同じ学校になったのにああ退学にされちゃ困るんだそりゃそうだよななっちゃん大好きだもんなえ何おそのままどっか行っちゃうちょっとえー、っと、行っちゃった。あとを追うはできない。じゃあ、一年 B 組。キサラギトミがいるな。うん。まったく、俺は何を意識してんだ。あれは夢で、俺の気持ちとは違うだろう。でも、鉢合わせると気まずいな。確かに。<笑>なんか冷たいものでも飲んで、頭を冷やした方がいいか。これは食堂パターンかなえー、っと冷たいものなんか持ってたっけ俺何も持ってない冷たいものあこれで食堂に行けるのかなおうあなるほどあそこの自販機がいっぱいあるとこねうう大勢のようにいるなえ<笑>い、何やってるちょっと、こっち向いて。そんなに悩む何金ないの金ないけどじっと自販機見てれば、誰か気づいてお金貸してくれるとかなんかそういう、そういう作戦<笑>違う。えっと、ラクトコーヒー。ハイキング。なんかこの前、ね、こっち飲んだもんね。こっち飲んでみよう。売り切れになったおこれが最後の一本だったんだななんかちょっと嬉しいよねこういう時得した気分ふぅ糖分も取ったしうん考えるか考えるああなるほどじゃあこっちからかなテレビの中の稲葉美由紀が言うようにうん壁はあったあったねこの世界は三十キロメートルほどの隔離された空間、うん、ゆきちゃんと二人で夢でも見ていたと思いたいよ確かにな夢の中で彼女はドロイドと呼ばれる機関ジップあこれは前の一緒か彼女の言った通り、うん
町の外には外壁があった、うん、彼女の話よく聞いてみるかあー家に帰るのかなゆきちゃんとの念願の初デートを堪能するはずがとんだ大ごとに巻き込まれちまった、うん、<笑>見て見ぬふりして恋に没頭ってわけにはいかないよなまああんなの知っちゃったらねなるほど誰に相談しても信じないだろう独り言ここで沖野が来るじゃないさてどうしたもんだかなんかあっびっくりした<笑>泣く来そうだなと思ったけど<笑>びっくりした<笑>なんだクラベ君かそうだよななんかすごいあ沖野いなくなったすごいなんか昔のことのように感じるけどよく十郎は兄口に会いに行ってたよな今思うとなぜ Q 太は毎回兄口に会いに行かせてたんだろう十郎をなんか意味があるのかな今日も一緒にいていいかな語弊招く言い方よせ別にいいけどそれじゃあ今日は君の家にでも行こうか家に保護者いないって言ってたろうん保護者にはいないけど<笑>元カノと三浦がいるな行ってみたいなクラベ君の家ばあちゃんは親戚の家に行ってる、うん、でも今はちょっとそ,そうだねカクカクしかじかで面倒な曲がり人がいてさ<笑>面倒とか言うなよだからまずいんだ毎日ご飯食べさせてもらってるだろうありがとうって言えそっかなんかこのいじりも久しぶりに言った気がするじゃあ俺の家行くかうん、うんなんかまあ、重労にとっては、なんだろう、家に帰りたくない中で、網口の家、まあ何でもあるし、行くのがこう、心の休まりというか、なってるのかな自宅へ帰る。これもしかして、稲葉みゆきも、一緒に重労を見,見ることあるのかなもういいのかうん。どうしたなんかジュース飲む俺の分しかないけど一口だけなら飲ませてあげてもいいよ飲み物炭酸しかないんだああまさかの重労の分いいやつ俺の性格の悪さが露呈した<笑><笑>ありがとう網口くんいい部屋だなここに一人暮らしか暗くなってきたなうんそそろそろ飯食いに出るか一緒に行くだろう上がるぜこの前もラーメン代出してもらったしさすが全てを手に入れし男高校生が気軽に友達にご飯をおごるなんて言えないよ悪いよじゃあ今日はもう帰るのか行くけど自分で出すよ行くんかい家ではえめぐみちゃんがご飯作って待ってるんじゃないのなんか一言くらい連絡しろよ今日はちょっと帰る遅くなるご飯いらないとかさ<笑>新婚さんみたいどうした貸したビデオ見てくれた当然だろ<笑>君のおすすめだからななるほどああごめんちょっと語彙力なくてなんかああしかなんか言えてない顔なしみたいなこと言ってるけど<笑>なるほど一石二鳥なわけか網口の家に行くことで十郎が要は九太からまあなんだろうあの記憶を混乱させるのをこう落ち着かせるためのビデオっていうのかななんかそれを見せてたのは重労だけじゃなくて網口にも見せてたんだなるほどもう全部見たのすっげえシナリオすげえ<笑>よくこんなこと思いつくなどうだったマニアックな筋書きだった意識だけになったマッドサイエンティストがアンドロイドの体で復讐していくだなんてもう426のことじゃん面白かったけど一般受けはしないないやいやいやいや<笑>もうこれが伏線だったんだね、DQSF、ホラーの名作だよなんかこの話前も聞いたもんうわめっちゃ伏線だったんじゃやばすげえなじゃあラーメン食い行こうぜおいラーメン行くよ何見てんのラーメンみゆきあ
聖子ちゃんカット、はあ、へえどうした網口くんが持ってるレコード洋楽ばかりだと思ったけどうこういうのも聞くんだ稲葉美幸って最近人気のアイドルだよねああえいやそれは試しに買ってみただけだよそう試しだよ試しラ,ラーメンラーメン行こうよ俺もラーメンの口なんだけどねええっともしかしてクラベくんならテレビのことを話せば信じてくれるかな信じそうけどキュータが邪魔してきそうでもなんて話す下手な説明じゃただのアイドルの熱狂的ファンに思われかねないぞ、うん、だいぶ痛いやつだよなやっぱやめとくか言わないんだわまあ、ここで稲葉美雪がねパチって出てきて話しかけてくれたら信じそうだけど腹が減ってきた飯食った後帰るのか網口くんもう少しここにいたら迷惑かなやっぱ帰りたくないんだ今晩も親父は愛人のところだろうしうんうんさらっと俺一人だから別に構わないぜありがとうなんか家に帰りたくない理由でもあるの、うん、ともかく飯行くかいい友達だなお互いまだくんづけなのが壁感じるけどついでにレンタル屋行ってなんかビデオでも借りてこようそうだ忘れてたビデオまた忘れないうちに渡しておくよどこから出したあの SF ホラーの続編続編持ってきたんだあその意識だけの犯罪者の続編えこれが今後の物語を示唆してるんじゃないのこの話の内容が君のビデオだよ俺のそうあ君と俺のねあ怖い怖い怖い怖いあれこれもしかしても泉十郎が入った後のストーリーかなだとすると伊田を仲間に取り入れようとしてんのかな網口をえ多分そういうことだよねわあ出たー2100年あー十郎いやあっ426と呼んだ方がいいかそっち<笑>俺がわかるか伊達哲也かその姿ずいぶん時間が経ったようだ寝起きはいつも同じセリフだなそうなんだお前が死んで3年来年は22世紀だうん酷いだって<笑>贅沢言うな,手足どころか顔,もないのか顔見えてるのどうやって見てるの苦痛は感じるよう設定しておいた性格が悪い<笑>そんな設定取り除いてやれ俺の指示には従った方が利口だぞなるほどなんか普通に仲間とかじゃなくて利害関係が一致してるパターンかな今のお前はドロイドだ、うん、意識は電子頭脳に収められている俺の記憶情報をセクターゼロから引き出して再生させたのかお前の研究について答えてもらおう地下にある未来のコンピューターについてはお前が一番調べ上げているからなほうお前があっちで最後にしていた研究だよインナーロシターで人間の脳に記憶をダウンロードする研究さなるほどね俺が引き継いでやる詳しく話せへえこの研究はもともと426が初めて伊田が引き継ぐんだ記録には記憶移植は成功したとあるが、うん、実験データが全て消えてるなぜ消した苦痛は感じるように設定したままだぞ答えろこの方法には問題があるのか急に無視するやんまだ寝ぼけているようだなうん起こしてやるよおおドエスナー網口かっこいいだ入るっていうボタンおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお
。おう。だがそれでどうする。こっちの奴らに成り代わりたいのか。お前がキサラギを殺したんだ。ああ。なるほど。四人殺したうちの一人やっぱりキサラギか。すぐ合わせるぞ。ああやっぱ怒ってんだ。利害関係まあまあ利害関係としてはその。記憶をダウンロードさせる方法を重労から聞いてでちょっと前にあったキサラギーねにこうリカドロイドになってたやつはその方法を試したんだねなるほどね人間に戻すんだ人間に戻すのはできるかなわかんないけど驚いたな俺の記憶を何度これに転送した1回や2回じゃないなこいつ勝手に接続してシステムに侵入したなすげえなもう一回先輩普通与えておきますボタンが出てこない<笑>かなり前から何度も俺を再生しているうん D の製造ラインに割り込む方法までお前に教えてるじゃないかへえよっぽど普通与えられたんだろうなダイモスコードを扱うのは危険だぞダイモスコードどこまで見たんだ油断も隙もないこのブリキ頭に俺をコピーしては利用した後消去したわけだなるほどねお前は危険だからなうん余計なことをされる前に始末するお誰あっ伊田君これはどっちだでもドロイドあだとしたら事後になるのかなこの前のそのキサラギーがねドロイドの体してる時の話とはどうしたんだ森村さんから話は聞いたわこの世界のキサラギトミニ私の意識を移すですってこの世界のキサラギトミニうんちょっとちょっと混乱してきたそんな恐ろしい計画どうかしてる待ってくれ君は人間に戻れるんだ別の人間を犠牲にしてはあ彼女は君だろ君の心を君の肉体に入れるだけだややこしい何の問題がある<笑>なるほど俺の語彙力が足りないっていう前提で聞いてほしいんだけどまあこの世界にそもそも如月富がいるんだね2100年の世界に2025年じゃなくてでその如月富が何なのかは一旦置いておいてこの如月富は伊田と過ごした記憶があるオリジンの方なのかなそれをでもオリジンの方は泉十郎に殺されちゃったから記憶データだけドロイドに移してなぜかもう一人いる如月富の生身の肉体に移すってそういうことどういうことわ<笑>からん私は死んだのよああ、十郎のせいでな今の私は、キサラギトミを真似る機会うん心は本物だ、君は君じゃないかうんまだわからない、もう伊田くんといた女の子は戻らないうわあ。たとえ、もう一人の私から肉体を奪ったってああ。君がいなきゃ俺はうわあ。好きよ。うわあ。でもこの計画には賛成できないそれで俺を起こしたのかうわなんか全てを手に入れしものってよく俺言ってる伊田がこんなにも一人の女性のことで頭悩ませて何とかしようとしてる姿ってなんか哀れでもありそこがまたこう哀愁があってすごいなんか泣けるねなんか人間らしさみたいなところがなんか初めて見えた気がする伊田の。泉十郎だ。そうだな。黙って最初から肉体に移せば、何も知られず目的を遂げられた。うん、確かに。黙れ。泉十郎。ああ、バレた。囚人四二六号の泉十郎なのね。ああ。なぜ起こしたの？君と同じだよ。利用されるためにその男に起こされた。言い方のトゲ。ち、違うんだよどうして彼をちょっと技術的な確認をしてたんだ、うん、すぐに消去する心配するな聞きそびれたことはまたにするよドロイドに移す前のキサラギの記憶は残ってるドロイドに移す前のああ人間を部品として扱えるお前にしては随分消極的だああなるほど元のデータだからドロイドに移す前の元のデータはあるからこれ人間に最初から移しちゃうよって提案してるんだねそれとも後でこっそり彼女を消去してやり直
おいやめとけやめとけわっそのつもりだったうわーもう感情ぐっちゃぐちゃ追いつかんえうわーなんかどうしようかなどうすればいいんだろうなもう黙れもう消しとけ消しとけ靴を与えとけうわー言い方うわーそうしたくないんだろうね本当にトミちゃんのこと愛してるんだろうなすぐに消去するうわーコンソールで見張っててくれ426の消去そうだちゃんと見てないと何をするかえわからないぞどういうことあパスワード7桁パスワードにしては脆弱<笑> 7桁もっともっと長いパスワードにしないと大文字と記号を駆使するようなパスワードにしないとやつの話など気にするな怒っているのかまあいい気はしないよなうわーど,うしどうしようかあ近づくでもダメか気まずこれもしかしてこのトミちゃん裏切ってやっぱり前に消された俺がこんな脱出の準備をしていたとはねえぐこっちはどうだこれは一体あトミちゃんがそっちにいやキサラギうわ入れ替わってる入れ替わった気分はどうだ君の名はみたいなことになってるお前の愛するあいつに消去されないことを祈るうわー悪いの体はもらっていくなるほどこれでなっちゃん編のあのキサラギに続くのかあのトイレ事件のなるほどなんだでそこから比べ玉尾に移って今泉十郎まあ比べの体に戻ったわけだねはあビデオかけたまま寝ちまったのかあこれは出てくるぞ比べくんは帰ったんだなな,なんか一言言えよなテープ終わって巻き戻ってるあいつはなんだ人にお礼を言うと死ぬのか<笑>そういう縛りなのかあいつは今の夢は前の夢の続きみたいだうーんあー出た、はあ、ビデオを見たのねうんいやもう驚かないよ君はちゃんと網口柊のまま見たけどさそれどういう意味君が見たのはビデオじゃないのうんちゃんと元の記憶なんだよなあれは過去すでに起きた出来事うんそれクラベ君に借りたビデオだぜもしそうだとしてクラベ君がなんで俺にそんなものを見せるんだそうだねそこがまあこの物語というか網口周辺の肝なんだろうね彼も君と同様に過去を見てる、うん、彼自身は何も分かっていないわ君の家に来る本当の目的も、うん、私と交信していることも交信ゲームしたりビデオ見てただけだぜ君にはそう見えるへえこれはクラブ十郎編やったらわかるのかないつも夢に出てくるあいつの君が見てるのは彼の過去、うん、君と同じ顔をした井田哲也という人物のそんなもの俺に見せてどうしろと彼の考えを知りたい何をする気なのか計画のリセットを考えているなら阻止しなくては計画ちょっと全部教えて計画って何の計画だうん<笑>何を企んでるよくない計画じゃないのか違うわ箱舟計画ああまたこの名前が出てきた人類救済のため、うん、別の惑星に移住させる計画別の惑星に移住か君たちはその計画の最中にある
。わー、ここで終わりか。忍涼子ロック解除。蘇る亡霊。これが蘇る亡霊か。じゃあ、ロックはないけど、結構一本でだいぶ時間使ったな。<笑>ね、思ったより時間かかったね。あみ口。うん、あみ口と同じ顔を持つ伊田哲也が体験した過去の出来事だったと。伊田の考えを知りたい。てかさ、もうあれが伊田哲也だったとしたら、この、この伊田哲也はさ、伊田哲也じゃないよね。あ多分何言ってるか全くわかんないと思うけど、これさ、伊田じゃないんじゃないの伊田って書いてあるけど。なんか、しのぬめ良子を騙すために、伊田って名乗ってる、なんか、よくわかんないドロイドとかなんかそういうことなんじゃないかななんかどうしてもこれがさ、あの、アミグチシュウの伊田哲也となんかね、イコールになんないんだよね。顔の骨格違うし。<笑>だって顔の骨格も違うもん。まあでも、あえて考えるとすると、その、井田哲也のデータを、この、ドロイドにダウンロードしただけだから、見た目が別に似てなくても、一緒っていうのは、まあ考えられるよね。426が、いろんなね、それこそ、キサラギトミちゃんだったりとか、ね、比べ玉の中に入ってたように、そういった意味で井田哲也が入ってるっていう考え方はできるけど、どっちなんだろうなぁ。この井田哲也はなんか露骨に悪いやつだもんな426本名は泉十郎すでに死亡しておりセクターゼロに書き込まれた彼の記憶情報をもとに、えー、疑,疑似的に再現された存在となっているインナーロシターで記憶をダウンロードする方法やダイモスコードの製造ラインに割り込む方法を研究していたと如月の姿をしたドロイドに自身のデータを移動させて逃亡しているそして如月ドロイドは玉をドロイドで大破したけどこの玉をドロイドとなってみたいなねなるほどここはすごいすっきりするね。なるほど。じゃあ今日は崩壊編最後にやって終わろうかな。うん。第2エリア。えー、っと、肘山と三浦を攻撃隊に加える。まあ俺の中でね、もう三浦って最強なんですよね。超強いんですよ。まあ、トミちゃんも呼ぼうかな。じゃあこれで、行ってきます。大変だね冬坂さんきついみたいだねうん無理もないてか2時間戦ったらねフラベの記憶がぐっちゃぐちゃになってるぐらいだからみんなもこんな連続で戦闘して大丈夫なのかな大丈夫みんな頑張ってあだからちょこちょこ休ませてるわけか支援ユニットをもっと効率よく使うんだガーディアンタイプは特に重要だ D の脅威識別信号を増幅し優先して排除が必要な障害だと誤認させ敵を引きつけるなるほどねおとりとしてダメージを引き受けてくれるうんターミナルのみんなも敵の攻撃から外れるんだそれは大事だね第一世代の EMPK 装備でも同様の機能があるうんただしこっちはデコイでなく自分に引きつけるので<笑>少々危険だから相変わらず第一世代は脳筋だな敵の中止を一斉に集めるなぞ無人の誉れだおおお前はブレないなよしじゃあバトルスタートよーし倒したうんそれもっと早くイージスを起動できれば、うん、こちらの消耗も防げるのではいいこと言うそもそもあの自己防衛機能はどういう代物なんだ説明しろターミナルを通じてユニバーサルコントロールが世界を監視している、うん、だが D が現れて
攻撃されてもターミナルの防衛機能は一切反応しないなんでやねん中枢へのハッキングにも気づくことなくやられるだろうなんでやねん<笑>麻痺させているのかそういうことだなるほどねそこで考えられたのがイージス作戦だ D の攻撃でターミナルへのアクセスが解放されることを利用し我々で低レベルのハッキングを行いターミナルをわざと反応させるなるほどハッキングしてるんだそれによりイージスシステムを起動ほうターミナルを封鎖させ D から守るなるほど D に気づかないなら別の痛みで起こすんだ狂言か日もないのに火事だと騒ぎ立て寝ている住人を飛び出させる、うん、それはあなたがアクタルトのにやったいたずらでしょう<笑>ウソップみたいなことやってたんだな肘山<笑>海賊が出たぞみたいな来たぞみたいなだから D がターミナル付近に現れてからでないと起動できないなるほどいやーオッケービクトリー敵はいないのよ、ね、うんちょっとトミちゃんがやられかけたけどまあオッケーっしょ今回の MVP はやったわ、ね、いおりちゃんおレベル20になったな私だって宇宙戦争今回ちょっと食らっちゃったからな騎兵ダメージ41番でしょ B1 <笑>番最低ランク<笑>申し訳ないあ50秒以内にクリアもできなかったかあでも2ポイントゲットよしじゃあ最後にミステリーファイルなんか開けるかえー、っと神谷と南の写真あなんかめっちゃ気になるけど、木更木の眼鏡な,なんか物が多いな、これ。<笑>よく見ると。<笑>えっと、ドージ、キリコ、シンタロー、B、BJ。まあ、BJ を見とくかな。うん。あ、ごめんね。えー、っと、そう、BJ の探してた記憶セルを特定する座標で、BJ011005 のこと。うん。そうだね2064年の怪獣の侵攻で17番騎兵が転移する前にドローンに脱出した三浦関ヶ原の友人でもある BJ の正体は過去の世界の三浦慶太郎だったと、えー、でこの一番最後が大事だね17番機に入っている西暦2188年の全記録をメモリに移す際領域を確保するために自らの AI を消去したってわなるほどなあとはじゃあキサラギドロイドも見とくか。ビダが2100年に開発。過去の、うん、そうだね。426は乗っ取ってしまっていると。うん。まあでもこの辺はすでに知ってる情報だったな。タイムトラベルとかやればよかったな。ループ、うん、この1年をループと呼んでいると。セクター0に自身のデータを書き込むと、リセット。超えて年代的には16年逆らぼった新たな世界にそのまま姿で降り立つことができるしかしそれはそうだね人間ではなくなり模擬人格になってしまうとよしということで本日はここまでにしておきたいなと思いますで次回は引き続き網口やって、まあ、網口がどこまでできるようになってるかわかんないけどで東雲良好編てかなんかよく見たら稲葉美雪って東雲涼子じゃないなんか似てない<笑>すごい今更だけどさ、なんか似てないね。はい。ということで、本日もご視聴いただきまして、ありがとうございました。チャンネル登録と高評価とコメントの方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは、バイバーイ